நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வு எழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டே த்ரீல நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோயபிஷன் ஸோ இந்த டாபிக் தான் நம்ம இன்னைக்கு டே த்ரீல நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த டாபிக்கை பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நம்ம ஒரு ஃபைவ் பார்ட்டாக பிரித்து ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்லையும் ஒவ்வொரு டைப்பை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதில் நம்ம பார்ட்டு செவன்லேருந்து பார்ட்டு டென் வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது பார்ட்டு செவனில் டைப் ஒன்றும் பார்ட்டு எயிட்டில் டைப் டூவும் பார்ட்டு நைனில் டைப் த்ரீ பார்ட்டு டென்னில் டைப் ஃபோர் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் டைப்பை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதோட லிங்க் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த கார்னரில் உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ண இந்த வீடியோஸை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செவன்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தான் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் லெவனில் டைப் ஃபைவ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைப் ஃபைவில் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோட லிங்க்கை கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைப்லையுமே நம்ம ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணி ஸோ அதில் ட்ரை யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி அதோட ஆன்சர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்பில் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கிற ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சரும் அந்த ஆன்சரையும் செக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதை ஃபுல்லாகத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் எடுத்து நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து டைம் சேவ் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இதுலேயுமே நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்போம் ட்ரை யுவர் செல்ஃப்லேயே மேக்ஸிமம் டென்லேருந்து டுவெல் ப்ராப்ளம் நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ இதையும் தாண்டி நீங்கள் ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட மெட்டீரியலில் ஒவ்வொரு டைப்புக்கு பின்னாடியுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த மெட்டீரியலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் ஒன்லேருந்து டைப் ஃபைவ் வரைக்குமே ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளமும் பின்னாடி கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த மெட்டீரியலில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள ப்ராப்ளத்தை எடுத்து சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேவ் ஆகும் ஓகே கவனிங்க இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் ஃபைவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஏஎக்ஸ்னு வரலாம் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஏஎக்ஸ்னு வரலாம் இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டைப் ஒன்லேருந்து டைப் ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த டைப் ஒன்லேருந்து டைப் ஃபோர் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் அடுத்து நம்ம டைப் ஃபைவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மல்டிபிளிகேஷனில் போட போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ஸோ அதை தான் பேசிக் ஸோ அங்கே நம்ம என்ன மெத்தடுன்றத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுங்க அந்த பார்ட்டெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்டை பார்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் இங்கே நம்ம என்ன ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு என்னது வி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த வி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இங்கே உள்ள இந்த சைன் ஏஎக்ஸ் இங்கே உள்ள இந்த காஸ் ஏஎக்ஸை தான் நம்ம என்ன எடுப்போம் அப்படின்னா வி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் இன்ட்டு வி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்றது என்னென்னா கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் இங்கே உள்ள
ஓகே கவனிங்க இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபைண்டு பர்டிகுலர் இன்டெகரல் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எனக்கு எனக்கு எக்ஸ் சைன் எக்ஸாம் இப்போ எனக்கு ஆர்ஹெச்எஸில் உள்ளது பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப் ஃபைவ்ல இருக்குதா அதாவது ஆர்ஹெச்எஸில் எக்ஸ் சைன் ஏ எக்ஸ்னு வரலாம் இல்லைனா எக்ஸ் காஸ் ஏ எக்ஸ்னு வரலாம் இந்த இடத்துல சைன் எக்ஸுக்கு பதிலாக சைன் டூ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னா வரலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறதுல எஃப் ஆஃப் டி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் டி என்னது டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இதுல இருந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி கண்டுபிடிங்க அதாவது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டூ டி மைனஸ் டூன்னு வருமா இந்த ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் டி என்ன இருக்குது அதுல இருந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி கண்டுபிடிச்சிருங்க இப்போ இதே கொஷினை சால்வ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல ஏன்னா பர்டிகுலர் இன்டர்வல் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் பர்டிகுலர் இன்டெகரல் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு நம்ம என்னன்னு பார்த்துருப்போம் வி ஆஃப் எக்ஸாம் இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவும் அப்ளை பண்ணுங்க இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி என்னது டூ டி மைனஸ் டூ பை எஃப் ஆஃப் டி என்னது இங்க டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு 1 பை எஃப் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் டி என்னது டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு வி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்னது இங்கே சைன் எக்ஸ் இப்போ இதை ஃபார்முலாவில் இதை அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த டேர்ம் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பை இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கான் அடுத்த டேர்ம் என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ டி மைனஸ் டூ பை இங்கே டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இங்கேயும் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துடும் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என்ன இருக்கும் சைன் எக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பை இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது சைன் எக்ஸாம் இப்போ சைன் எக்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா இது எந்த டைப்பில் பார்த்துருப்போம் செகண்ட் டைப்பில் பார்த்துருப்போம் அப்போ இங்கே நம்ம எதோட வேல்யூ எடுப்போம் நம்ம டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ எடுப்போம் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ வரும் மைனஸ் ஒன்னா இப்போ இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த சைன் எக்ஸ் வரும் மைனஸ் டூ டி மைனஸ் டூ பை ஸோ இங்கே அதே மாதிரி இங்கே சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இது செகண்ட் டைப்பில் வரும் அப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸோட கோஎபிஷியன்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதை முன்னாடி மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குமா இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்கும் நமக்கு சைன் எக்ஸ் ஓகே கவனி நீங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ் பை இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் டூ டி மைனஸ் டூ பை ஸோ இதில் இந்த ஒன்று கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ மைனஸ் டூ டியே ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் டி ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இன்ட்டு என்ன இருக்கும் நமக்கு சைன் எக்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் இங்கே டி மட்டும் தான் இருக்கும் அப்போ டினாமினேட்டரில் டி மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை இன்டகிரல் பண்ணுவோமா இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு அதாவது ஒன் பை டி இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் இப்போ சைன் எக்ஸை இன்டர்வல் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு வருமா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு வந்துடும் இங்கே மைனஸ் ஆஃப் டினாமினேட்டரில் எனக்கு என்ன இருக்குது டி ஸ்கொயர்னு இருக்கா இப்போ டி ஸ்கொயர்னா நம்ம என்ன வேல்யூ அப்ளை பண்ணோம் மைனஸ் ஒன் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ்ன்னு வருமா அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸு டூ டி மைனஸ் டூ பை ஃபோர் வரும் ஃபோர் எட்டு இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மைனஸையும் மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு இங்கே உள்ள ஃபோர் அப்படியே வெளியே எடுத்துங்க அப்போ டூ பை ஃபோரை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா டூ பை ஃபோர் எட்டு
இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க எஃப் டேஸ் ஆஃப் டி என்ன கிடைக்கும் டூ டி பிளஸ் டூ ஸோ முதல்ல இதை கண்டுபிடிச்சிங்க இப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் டைப் ஃபைவ்ல பர்டிகுலர் இன்டர்கல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு வி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி என்னது டூ டி பிளஸ் டூ பை எஃப் ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்னது டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ டி பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு இங்கே உள்ள ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி அப்போ டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ டி பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது இங்கே என்னது நமக்கு காஸ் எக்ஸாம் இப்போ இந்த டேம் அப்படியே உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு எக்ஸு பை இங்கே உள்ள டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ டி பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸு அடுத்த டேம் என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் டூ டி பிளஸ் டூ பை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ டி பிளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இங்கே உள்ள டேம் என்னது காஸ் எக்ஸ் இப்போ இது வந்து டைப் டூவில் வந்துருமா இங்கே காஸ் எக்ஸ் இங்கேயும் காஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இப்போ டைப் டூவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக வேல்யூ எடுப்போம் எக்ஸோட கோவிஷன்ட்டு ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று முன்னாடி மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ டி ஸ்கொயர் வர இடத்துல மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணுவோமா எக்ஸு பை இங்கே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் டூ பை இந்த டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் நம்ம என்ன இருக்கும் x பை டூ டி இன்ட்டு காஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஆஃப் டூ டி ப்ளஸ் டூ பை இங்கே நமக்கு ஹோல் ஸ்கொயர்னு வருதா இப்போ டூ டியே ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் டி ஸ்கொயர்னு வரும் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ்ன்னு வருமா இப்போ டினாமினேட்டரில் இங்கே டி மட்டும் தானே இருக்குது இப்போ டி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டகிரல் பண்ணுவோமா அப்போ எக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டி இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ்னு அர்த்தம் அப்போ காஸ் எக்ஸை இன்டகிரல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சைன் எக்ஸ்னு வந்துடும் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் டூ பை இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டில் என்ன இருக்குது டி ஸ்கொயரா இப்போ டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன வேல்யூ அப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் ஒன்னா அப்போ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இங்கே உள்ள காஸ் எக்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டம் என்ன வரும் எக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் இப்போ நியூமரேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு டி ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் அப்போ டூ இன்ட்டு காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ்ஸு டூ இன்ட்டு இங்கே நமக்கு என்ன வந்துடும் காஸ் எக்ஸாம் டிவைட் பை ஃபோர்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டு மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் இப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள டூவை காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டம் இங்கே எக்ஸ் பை டூ சைன் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் இந்த டூவையும் இந்த டூவையும் காமனாக எடுத்துருங்க அப்போ இங்கே மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ்ஸு காஸ் எக்ஸ் பை டூன்னு வருமா இப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே ஒன் பை டூவை காமனாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸு சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மு எக்ஸு சைன் எக்ஸு இது மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அடுத்து ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும் இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டர்களோட ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஓனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபைண்டு பர்டிகுலர் இன்டர்கல் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இன்னொன்று எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த டேர்மோட இ பவர் எக்ஸ்ன்ற டேம் மல்டிபிளிகேஷனில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் அதாவது ஒன் பை நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இங்கே உள்ளது எக்ஸு இ பவர் எக்ஸ் சைன் எக்ஸாம் இப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இ பவர் எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் நல்லா கவனிச்சிங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளத்துலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இ பவர் எக்ஸோ இல்லை இ
d plus 1 square panningana, d square plus 1 plus 2 d nvaro, minus 2 d minus 2 plus 1 nvaro, into x sin x. This plus 2 d yu, minus 2 d yu, cancel ayro. Adhe yamari pathingana plus 1 plus 1. Trende add panningana 2 oro, inge or minus 2 cancel ayro. Ipa yedu matto e power x into 1 by d square into x sin x. Ipa pathingana pathingana so, this is the type file. 1 by d square into x sin x. Now, type file is the same. This 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 the same. This is the same. This is the same. This is the into v of x of in bathroom pama. Ipa in the farm lala is apply panaporo. Okay, going here. Pinja muna in a canarke, e power x. Ipa in the e power x of the earth. Inganamakanaro, x minus f dash of d in two d by f of d in d square. Into one by f of d na d square into v of x and nothing in a maka sin x and oro. Ipa next step la in the e power x of the earth. In the 1 by d square of the multiply panina, x by d square into in Yanamakana sin x minus add the term multiply panina bina 2d by d square inga or d square varo, upper d power 4 and varma into sin x and gregor. If a denominator like d square nor the if a sin x and the second type upper d square kubadala inga minus 1 and edapo, upper e power x into x by minus 1 sin x no in the term. This is the d k d power 4 cancel panina d power 3 no row. Up in the numerator la 2 matter go in the d cube d square into d in preaching in the d square bala minus 1 potina minus 1 into d up in the minus d in rugo in the into n argo dina sin x and rugo. The first term pathing of dina e power x into x by minus 1, up and minus x sin x and on minus into minus plus and on the row. Denominator d matter on the china the integral pan one bathama up a sin x integral panana can I catch on minus cos x up in the term plus and on the row up automatically can I cut a com minus 2 into sin x integral panamna cos x of dinoro. If I love the minus of the value of the dina minus e power x into First term in our co x sin x plus two cos x and oro. So this is the particular integral order answer. Third question okay, answer our go. Okay, coming here. Fourth question find the particular integral d square minus 4d plus 4 e equal to n 8x e power 2x sin 2x. Multiplication Lergam, Ipanama either first in a minor the gano, e power 2x said the particular integral can be another. Particular integral equal to 1 by d square minus 4d plus 4 into 8x e power 2x sin 2x. If we first to e power 2x. Then d we apply to d plus 2. We apply to e power 2. x out of coefficient is suppose minus 2. Then we minus 2. Now d apply First in the e power 2x of the front into 1 by d plus 2 whole square minus 4 into d plus 2 plus 4 into remaining in our go 8x sin 2x in Raguma in the 8 of the number of the number. If I the step in the 8 into e power 2x is a better thing 1 by in the d plus 2 whole square bunning of dinner d square plus 4 plus 4 d of dinner. Minus in the 4 multiply panina minus 4d minus 8 plus 4 hinting in our go x sin 2x and rugo. Either minus 4d plus 4d cancel iro plus 4 in your plus 4 up a 8 in your minus 8 cancel iro. But remaining in a genargo 8e power 2x into 1 by d square into x sin 2x. If I don't the pathing of dinner type file on the row either matto. Now, we x in the term than v of x in the term. Now, we have f of d value in the denominator and d square. This is the differentiate 2d in the term. Now, we apply this formula. Particular integral equal to 
நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் x மைனஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டி பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் வி ஆஃப் எக்ஸாம் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல முன்னாடி நமக்கு என்ன இருக்குது எயிட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த டேம் அப்படியே எடுத்துக்கங்க எயிட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டின்றது டூ டி பை எஃப் ஆஃப் டி என்னது டி ஸ்கொயராம் இன்ட்டு ஒன் பை எஃப் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் டி என்னது டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் என்னது இங்கே நமக்கு சைன் டூ எக்ஸ் இப்போ இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இங்கே உள்ள எயிட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் எக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ்னு வரும் மைனஸ் இந்த டூ டியால மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா டூ டி பை டி பவர் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த டிக்கு இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் டி பவர் த்ரீன்னு வருமா இப்போ நமக்கு இந்த சைன் டூ எக்ஸ் அப்படின்றது செகண்ட் டைப்பில் வந்துடும் இப்போ செகண்ட் டைப்னா டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக வேல்யூ எடுக்கிறோம் அப்போ டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் இதை மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ டி ஸ்கொயர் வர்ற இடத்துல மைனஸ் ஃபோர்னு அப்ளை பண்ணணுமா இங்கே உள்ள எயிட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் இதை அப்படியே எடுத்துக்கங்க எக்ஸ் பை இந்த டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் சைன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது டி கியூப்னு இருக்கா இப்போ டி கியூபை நம்ம எப்படி பிரிச்சுருப்போம் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டின்னு பிரிச்சுருப்போம் இந்த டி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் டின்னு வரும் இங்கே உள்ள சைன் டூ எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டம் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கும் எயிட்டு இ பவர் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபோர் இங்கே உள்ளது சைன் டூ எக்ஸாம் இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் இங்கே நமக்கு என்ன வரும் டூ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை டி ஆஃப் சைன் டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்கா அப்போ ஒன் பை டி அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டகிரல் பண்ணுவோம் அப்போ சைனை இன்டகிரல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை டூன்னு வரும் இப்போ இந்த டேம் அப்படியே சிம்பிளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டகரல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டகரல் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டைப் ஃபைவ்ல ஒரு ஃபோர் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ட்ரை யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு இங்கே ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த த்ரீ ப்ராப்ளத்தையுமே நம்ம இப்போ எடுத்து சால்வ் பண்ண மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் செகண்ட் கொஷனில் எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் டூவில் வந்துடும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் ஃபைவ்ல வரும் இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்ன்றத டைப் ஃபைவ்ல சால்வ் பண்ணுங்க இப்போ இதில் இ பவர் எக்ஸ் மட்டும் இருக்குதா அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன்ல வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருதா அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் ஃபோரில் அப்போ இதில் பி ஐ ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் ஃபைவ்ல போடணும் பி ஐ டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் ஒன்ல சால்வ் பண்ணணும் பி ஐ த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் ஃபோரில் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தா இந்த ஃபைவ் டைப்பும் நல்லா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் இதோட ஆன்சரை நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்பில் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கங்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரும் ஸோ நம்ம அப்லோட் பண்ணுற ஆன்சரும் கரெக்டான்றதை செக் பண்ணிக்கங்க ஸோ நம்மளோட டெய்லி அப்டேட்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்பில் இருந்தீங்கனாலே போதும் ஸோ நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுற டெஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஃபுல்லாக நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் டெய்லி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுவோம் இப்போ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த டைப் ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிரும் ஸோ அதாவது லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோயபிஷியன்ட்டில் நம்ம டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டைப் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த ஃபைவ் டைப்போட இந்த டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஸோ இந்த டேல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய இந்த ஃபைவ் டைப்புமே இதோட நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்
நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க